to be crossed on the temple for the body. Three, sure. Okay. Sorry? No, I have four only. Four. Well, three, two, one, three. Okay. Nitai Charan. Pardon? <laughs> Charan coming? No, he wants to listen. I, I forget to bring him. I have to give him one last time. <laughs> I always forget. I'm sending him now. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Hare Krishna. Hare 
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare Oh, 
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 गौर प्रेम दे हरि हो हरि कृष्ण Hare Krishna Masalila. Hare Krishna. Welcome. Have they have you been before? Yes. Came before. I met you in the in the around the Adams in the street. In the street, that's right, we met. Well, wonderful. Thank you for coming. Thank you. Wonderful. And you also friends? No, we, we haven't. Uh, <laughs> but you've been before. Yes. Yeah. Welcome. Thank you. So this evening, um, I thought we'd read a little bit, just a little bit from this special book. Donc, ce soir, Maharaj euh, dit qu'il pensait qu'on pourrait euh, lire à propos de ce livre très spécial. This is called the nectar of devotion. Il s'intitule le nectar de la dévotion. In Sanskrit, you have the nectar of devotion. Yes. In Sanskrit, it's called Bhakti Rasa Amrita Sindhu. Et en Sanskrit, ce livre s'intitule Bhakti Rasa Amrita Sindhu. And in the beginning of this book, it describes what this means: bhakti, rasa, amrita, sindhu. Et au début de ce livre, uh, on y explique ce que signifie bhakti, rasa, amrita, et sindhu. And bhakti is the term which means devotion. Bhakti, c'est le terme qui signifie dévotion. By nature, every soul has a tendency. To render service. Par nature, chaque âme a une tendance de rendre service. We like to serve our friends, our our families, our countries, or something. Amis, notre, notre passé, other living entities, les autres êtres vivants, or our own senses. Ou bien nos propres sens. But service is a natural propensity of the soul. Mais le service est une tendance naturelle de l'âme. And the you could say the perfection of that service propensity is mentioned or described in the nectar of devotion. Et on peut dire que la perfection de cette tendance à servir est décrite dans le nectar de la dévotion. Service also, of course, is inseparable from the natural soul's tendency for love. Et bien sûr, le service est uh, inséparable de la tendance naturelle uh, pour l'amour. It's the nature of every living entity. We want to give our love to somebody. Et c'est la nature de chaque être vivant. Nous voulons donner notre amour à, aux autres, à either, quelqu'un. Either to another human being. Que ce soit un autre être humain. Maybe to an animal. Peut-être un animal. Or to some, let's say, as we said, service, or to our country, to something. We want Ou bien, to offer our love. Ce que l'on sert notre notre patrie ou bien notre pays ou à quelqu'un à quelque chose. And naturally, um, as we like to give love, we also like to be loved. 
Et tout comme nous euh, aimons naturellement être, euh, nous aimons aimer, nous voulons être aimés également. So bhakti is basically the, the we usually say bhakti yoga, yoga meaning the, the, the process of connecting ourselves to our, our origin. Mm -hmm. Et euh, on parle de bhakti yoga en fait, euh, yoga c'est se connecter, et bhakti yoga c'est se connecter à l'origine euh, de qui, qui nous sommes. And in this book, natural devotion is the science, known as a science, because it is a, a process which awakens or develops our complete feeling of love towards our origin. origin. Mm. En fait, dans le nectar de dévotion, cela est, est décrit comme une science. C'est un processus par lequel nous pouvons éveiller euh, notre tendance, notre amour envers euh, cette origine. And the perfection of that love or that service, that bhakti, is when we awaken our loving relationship or our propensity to love, and we understand by the name of Krishna. Krishna means the all-attractive person. Et la perfection de cette tendance à vouloir aimer et servir, c'est lorsque euh, cette tendance est engagée à servir cette personne suprême que l'on appelle Krishna, qui, veut, qui signifie l'infiniment fascinant, attirant. And that love is experienced in what rasa, bhakti, rasa. Et cet amour, il est, euh, il est ressenti à travers ce que l'on appelle euh, rasa ou les sentiments. Rasa, the word is used sometimes in other languages, but it means a very sweet, mellow taste. Euh, rasa, on l'utilise parfois dans dans d'autres langues, mais il signifie un goût euh, très doux, très doux. Sometimes the word is used. In terms of a fruit, for instance. Et parfois on utilise ce, ce mot dans le contexte d'un fruit. Let us take a mango. Euh, prenons une mangue. What is the pleasure that is obtained from a mango? Quel est le plaisir que l'on obtient d'une mangue? Okay, it may look quite nice. Ça, elle a peut-être l'air jolie. But what is the real taste or the rasa we could say from a mango? Et quel est le véritable goût ou rasa de cette mangue? Is it from the skin? Est-ce que cela vient de la peau? From the seed? De, du noyau? Is it from the pulp? Ou de la pulpe? What is it from? Where do we get the taste from? From the nectar, from the juice. From the juice. <laughs> It's the juice, that sweet juice which is contained within the fruit. Et donc, en fait, ce goût, il provient du jus euh, très doux, très sucré qui est contenu dans ce fruit. In India, they have a sweet, it's called rasa gula. En Inde, on a une, uh, un dessert qui s'appelle rasa gula. What is a rasa gula? Qu'est-ce qu'un rasa gula? Swimming. It's a sweet one, swimming. <laughs> trying to keep afloat in the, in the sugar water. Ça flotte dans dans de l'eau sucrée dans un sirop. It's a it's a sweet but it's soaked in sugar sugar water you could say. That's a gourd that's very sweet. C'est c'est imbibé dans dans de l'eau sucrée dans un sirop. Because if you like sweets it's a, it's a very tasty. Et si vous aimez euh, les desserts les sucreries c'est Bon, But generally, délicieux. this word rasa can mean any kind of taste. So when we say rasa gula, it especially means sweet taste. Rasa, ça, ça signifie le goût, hein, euh, dans n'importe quelle forme qu'il prend. Et lorsque l'on parle de rasa gula, on évoque euh, le sucré. Mm -hmm. Because if you like the taste of something which is very bitter, that's uh, if you like that taste, and to you that is very nice, it's very, very pleasing. Et bien sûr, vous pouvez aimer euh, le goût très amer. Hein? Et, euh, ce goût vous, vous plaît énormément et vous en avez le droit. Yes, in this great relationship or this ocean of spiritual um, relationship, there are unlimited tastes and variety. Is there. 
et en fait dans tout le pan des, des sentiments, des relations spirituelles que l'on peut avoir, on en a une infinité et donc cela existe. In the material world where we are, we're also trying to experience various tastes. Et dans ce monde matériel, nous aussi, nous essayons de ressentir différents goûts. And different people have different tastes. Et bien sûr, des personnes différentes ont différents goûts. Nothing necessarily wrong there, but the problem is, is that we cannot fulfill our desire in this world to experience rasa or complete satisfaction in, it, in the taste that we get from relationship. Et il n'y a rien de mal en d'avoir un goût différent des autres, mais le fait est que l'on n'arrivera jamais à, à satisfaire ce rasa, ce goût que l'on cherche à travers les relations que l'on a entre les uns et les autres. Mm. So rasa, amrita, bhakti rasa, amrita. This word is very sweet. Amrita. Donc, amrita, ce mot est très sucré, très doux. Amrita. What does amrita mean? Qu'est-ce que cela signifie? It has several meanings. Il y a différentes significations, définitions. Amrita. Nectar. Yeah, it can be nectar. Mm -hmm. Immortality. Immortality. Yeah, immortality. Nectar, immortality. A nectarian, nectar eternal nectarian taste of the ocean of devotion. Sindhu. The word Sindhu means great ocean. Sindhu signifie grand océan, donc c'est le nectar de la dévotion, c'est l'éternel nectar de la dévotion, de l'océan de dévotion. The material world is also a kind of an ocean. Et le monde matériel est aussi un océan en quelque sorte. We struggle within this ocean to try to satisfy our desires. Et nous luttons dans ce monde, dans, ce, dans cet océan, afin de satisfaire nos sens. But just like it is not natural for a fish to be on the land. Tout comme, mais tout comme il n'est pas naturel pour un poisson d'être uh, sur terre ferme. It's very hard for the fish to breathe. Il est très difficile pour ce poisson de respirer. Everything is a struggle. Tout est une lutte. For the soul in this material world, of course, different bodies are there, different situations are there according to our karmas. But it's basically a struggle for the soul to experience its natural constitution. Et pour euh, nous, pour l'âme, euh, il c'est bien sûr euh, très difficile, malgré les différents karmas ou conditions dans lesquelles on peut être, de ressentir cette condition naturelle qui nous appartient. Every living entity is looking for that. The nature of the soul. You mentioned some characteristics, but Sat Chitananda, the soul of eternal, full of bliss and knowledge. Et donc, la nature de l'âme, c'est Sat Chitananda. L'âme est, uh, est pleine de connaissances, de félicité et d'éternité. And in this material ocean, we're trying to, um, we're trying to find that eternity. We're trying to find that happiness. We're trying to find that et dans ce monde matériel, en fait, nous essayons de trouver cette éternité, cette félicité, cette connaissance. But the nature of, let's say, this world is such, it is described as dukkha in Sanskrit, they say dukkhaliya mashashvatam. Mm -hmm. It is a temporary, every form in this world is temporary. Mais ce monde, il a pour caractéristique euh, d'être temporaire. Chaque chose est temporaire. The material world is under the control of time. Le monde matériel est sous le joug du temps. And it's also dukkha. Dukkha aliyam. It means aliyam means place. Dukkha means there is suffering in this place. Donc c'est dukkha aliyam. Donc aliyam ça veut dire le lieu et dukkha c'est la souffrance. Donc euh, ce monde matériel est un lieu de souffrance. Sukha dukkha. Sukha means there is pleasure. But there is always suffering also. Et uh, sukha, ça veut dire uh, le plaisir, mais il y a toujours aussi la souffrance. So for the soul, this is, um, let's say, an incompatible or unnatural situation. Et donc pour l'âme, uh, c'est une situation qui est très uh, incompatible. 
and in this scripture nectar of devotion of bhakti rasa amrita sindhu uh, the author has given us guidelines how we can um, awaken or how we can enter into the great ocean of bhakti rasa amrita et dans ce nectar de la dévotion l'auteur nous a donné les lignes directrices Uh, sur la manière de rentrer dans cet océan uh, nectarien de la dévotion. Mm -hmm. So, of course, we're only going to touch a little bit of it this evening. Et bien sûr, nous n'allons que qu'effleurer le sujet But ce soir. When one tastes one little drop of that great ocean, one can have a little understanding of the taste of the whole. Et bien sûr, lorsque l'on arrive à, à goûter une seule goutte euh, de ce grand océan, alors on peut se faire une idée du, du goût de, de l'océan dans sa totalité. Si vous avez un grand sac de sel et que vous prenez un seul de ces grains de sel et que vous le goûtez, alors vous pouvez avoir une idée du goût de ce, de ce grand sac de sel. So we're going to read now. You might find you can in there the same thing in French. Let's see what should we read. I'm not sure. I'm just looking. Okay. We don't want to read the whole chapter. Start. Um, maybe here. Or maybe here. No, here. The devotion. This devotional service. Yeah, here we go. Here we go. It's um, maybe oh, right. two and a half pages, just over. Maybe a little different in French. Perhaps I don't know. Perhaps down here somewhere. What is this? Yes, that's here. This devotional service is a sort of cultivation. Le service de dévotion se cultive. It's already been described that devotional service is very simple. It means to engage our body, our senses, our mind, our words, etc. in relationship to, in this case, Krishna. I'm just talking, I'm not reading. Oh, <laughs> En fait, c'est très simple. Il suffit d'engager notre mental, tous nos sens, en relation avec Krishna. In the material world, it's the same thing. We utilize our mind, our body, our senses, our words, in relationship to whatever subject or object, rather, that we're relating with. Et dans le monde matériel, on est dans la même situation. On essaie d'engager notre mental, nos paroles, notre corps euh, en, vers cet objet avec lequel on a une relation. So then reading on it says, it is not simply in action for people who like to be inactive or devote their time to silent meditation. Il n'est pas synonyme d'inaction ni créé pour les indolents ou les adeptes de la méditation silencieuse. There are many different methods for people who want this. Nombre de voies s'offrent à cela. We see in our, even in our modern society, there are many different groups, they may be yoga groups also, who like maybe they try to meditate or perform some kind of hatha yoga or various practices. Même dans ce, dans ce monde matériel, on peut voir il y a plein de différents types de groupes euh, qui essayent d'avoir une pratique, même des groupes de yoga qui, par exemple, peuvent euh, s'adonner au, au hatha yoga. That may be very useful, we could say, for detaching ourselves from this world. Et on peut dire que cela est très utile pour nous maybe, détacher de ce monde. Maybe bring a little peace to, of mind. Et même, peut-être même, nous apporter une, une paix de l'âme. Yeah. Euh, 
But uh, yoga's purpose of yoga, the purpose of meditation, the purpose of spiritual life has a lot more to, to it than that. Mais euh, le but du yoga, de, de la dévotion, il a un but qui, qui va au-delà de, de celui-ci. Um, so, but cultivation of Krishna consciousness is different. Mais la, mais, euh, cultiver la conscience de Krishna, c'est différent. And in this particular verse, which is being dis discussed here, we're starting kind of in the middle, mm -hmm. uh, the word is, is mentioned, anushilana, anushilana. Et en fait, un des, un des caractéristiques, une des caractéristiques de, de, cette, de cette pratique, c'est anushilana. As we may cultivate a plant by a certain process, tout comme nous pouvons cultiver une plante selon un, un certain process, similarly, we cultivate our spiritual lives. Et de la même manière, nous pouvons cultiver notre vie spirituelle. And that anushilana means cultivating um, or practically applying the process um, under the direction or following the guidelines of a, a one who is a, a realized soul. Et en fait, euh, anushilana, ça veut dire euh, euh, cultiver notre vie euh, en suivant les lignes directrices euh, d'une personne qui est... Euh, d'une personne réalisée. De, 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 de nos prédécesseurs. C'est une grande science. So, anu means... Anu can mean following, it can also mean always. Anu, cela peut dire uh, celui qui suit ou bien également toujours. And Shilana refers to cultivation. Et Shilana, ça veut dire la culture. Mm -hmm. As soon as we say cultivation, we mean activity. Culture implique activité. That was quick. <laughs> <laughs> Without activity, consciousness alone cannot help us. Car la connaissance seule ne peut véritablement élever notre niveau de conscience. Is that consciousness? Maybe sat chit ananda. It may, it may, we may be aware of sat. That means our eternal nature uh, by being simply by consciousness. But without activity to realize our blissful nature and our actual position, you could say, as a soul. In, in completeness and full knowledge is not possible without practical, let's say, practical relationship or practical engagement. Mm -hmm. Et donc, uh, notre, notre conscience peut peut-être réaliser ici, dans ce monde matériel, l'aspect éternel de, 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 du soi, mais uh, sans aucune pratique uh, appropriée on peut réaliser ce, cet, ce, cet aspect de félicité euh, qui, nous, qui, qui ne peut être atteint que lorsque nous, euh, nous effectuons euh, des actions engagées euh, dans, dans, dans ces lignes directrices. All, reading on, all activities may be divided into two classes. Il existe deux types d'activités. One class may be for achieving a certain goal. Celle qui vise l'obtention d'un bien quelconque. And the other may be for avoiding some unfavorable circumstances. Et celle qui permet de se soustraire à un mal. So this is an accord, but it's called that which is favorable, that which is unfavorable. We're always trying to adjust in this world. They try to get that which is favorable. Uh, on est toujours en train d'essayer de nous adapter, de nous ajuster. Uh, il y a toujours des choses qui, uh, qui sont favorables et d'autres qui sont défavorables et on essaie d'aller vers celles qui sont favorables. And in practical terms, this is known as priviti and nivriti. Mm. Et dans des termes pratiques, cela est connu en tant que favriti et nivriti. Positive and negative, they're always there, the duality. Mm. Positif et négatif, la dualité est toujours présente. For instance, a diseased person has to be cautious and take medicine in order to avoid some unfavorable illness. 
Par exemple, une personne qui est atteinte d'une maladie, euh, elle doit euh, éviter certaines choses pour euh, éviter d'avoir des conséquences plus graves. So, then a description is given of the nature of devotional service of this bhakti yoga. Ensuite, euh, on donne une description de, du service de dévotion euh, aussi que l'on appelle bhakti yoga. It's not just a question of trying to withdraw from the world around us. Ce n'est pas juste euh, que l'on essaye, ce n'est pas une question d'essayer de, de se rétracter de ce monde qui nous entoure. It is very practical. We can engage everything in devotional service. Non, c'est quelque chose de très pratique. On peut tout engager dans le service de dévotion. We may have a certain ability. On peut avoir de certaines, de certaines habiletés, that can be engaged. Des, des capacités. Et cela, celles-là peuvent être engagées également. Can be engaged. L'intellect peut être uh, our, engagé, l'intelligence. mind, everything can be engaged. Nos sens, notre mental, In a positive way. Dans, manière positive. For instance, just now we were chanting a little bit. Par exemple, euh, juste maintenant, nous étions en train de chanter. Un... This way we engage our tongue. Donc, de cette manière, nous avons engagé notre langue. Our ears. Nos oreilles. Our mind. Notre mental. And probably a few other senses within the body. Et probablement d'autres sens dans notre corps également. In yoga, in devotional service to Krishna. Dans le yoga, dans le service de dévotion à Krishna. Yoga means to connect with Krishna ultimately. Yoga, cela signifie se connecter à Krishna. And this is a very sweet amrita, a very sweet way of connecting with Krishna. Et c'est un amrita, c'est c'est une manière très douce et sucrée de se connecter à Krishna. Mm -hmm. Even hearing about Krishna is very sweet. Et même écouter parler de Krishna, c'est très doux. Because it's the, you could say, it's the constitution, it's the nature of the soul. Parce que c'est notre constitution, c'est la nature de la hear sweet subject matters. Nous aimons entendre parler uh, de choses douces et sucrées. And when we get something very nice, we don't want to lose it. Et quand nous obtenons quelque chose de très bien, nous ne voulons plus la perdre. Sure, we need variety, we like variety, but on the spiritual platform, eternal, unlimited variety is also available. Bien sûr, nous aimons la diversité, uh, et dans, sur la plateforme spirituelle, uh, il y a une infinité de diversité de variété. There is no cessation. Uh, on ne peut pas être rassasié. No anxiety. Il n'y a pas d'anxiété, no ni de peur. And none of the consequent, let's say, um, effects of this world in the form of lust and greed and anger and envy and so on. Et aucun effet de ce que l'on peut ressentir dans ce monde comme euh, la concupiscence, la colère, l'envie. The spiritual world is known as Vaikuntha. Le monde spirituel est, est connu en tant que Vaikuntha. Vai, without Kunta, anxiety. Vai, sans, et Kunta, sans euh, anxiété. The material world, unfortunately, you could say, but it is, nature is, there is anxiety in this world. Et le monde matériel, malheureusement, par nature, il y a de l'anxiété ici. Because we're like a fish out of water. Car nous sommes tels des poissons hors de l'eau. So the nectar of devotion is literally a scientific directive or guideline to help to show us the way which we can enter back into our natural constitutional position. Et donc le nectar de la dévotion, c'est un, un processus euh, scientifique qui nous euh, donne les lignes pour entrer uh, pour retourner à notre uh, état constitutionnel, à la nature constitutionnelle. This, this body, no doubt, is related to our temporary nature, but it is physical, it is temporary, it is material. Uh, bien sûr, ce corps, uh, il a une relation avec uh, qui nous sommes, mais uh, il est temporaire et il est, uh, il est physique. Il est yes. physique et temporaire. But every one of us has a spiritual form. Mais chacun d'entre nous, nous avons une forme spirituelle également. Just like I'm wearing a, a jacket, a coat. Tout comme là, je suis en train de porter une veste. 
of course we know it's not me but it has a shape a shape according to my physical form so this physical body which we have also is related to our subtle body it is a shape uh, you could say according to our subtle body de la même manière notre corps physique en fait, euh, il a pris la forme de notre corps subtil. Subtle Donc, body is comprised of mind, intelligence, and it develops from the false ego. Et donc, le corps subtil est composé euh, du mental, de l'intellect, mais également du faux ego. But our false ego means we are identifying with this body and this mind, which is not our eternal self. Et le faux ego, cela signifie que nous nous identifions à notre mental, à notre euh, intellect, qui ne sommes pas le nous, le soi éternel. But we have a real ego, a real nature. Mais nous avons un, un vrai ego, notre véritable nature. And just like as we take off, we're not going to do it, um, don't worry, but as we take off our coat, our clothes, etc., it reveals, you could say, our actual physical form at least. Et tout comme lorsque l'on retire nos vêtements, je ne vais pas le faire maintenant, euh, cela révèle notre véritable forme. And similarly, as we purify or cleanse ourselves of this identification with the temporary material body or the ever-changing subtle body um, and come to understand our real nature. Et tout comme euh, nous arrivons à nous défaire euh, de ces identifications avec euh, ce corps subtil, alors euh, nous arriverons à comprendre qui est, euh, qui est le soi véritable. And that process of removal or cleansing or relieving ourselves of these false identity is the, meant to be the process of yoga. Et ce processus de, de purification, de nettoyage pour retrouver qui nous sommes réellement, c'est le process du yoga. Well, in most cases, yoga has become, you could say, more of a process of finding peace within this world or a healthy situation in this world, and not so much focused upon our actual real position. Mais on peut dire que de nos jours, le yoga c'est plus pour trouver uh, la paix uh, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ou vivre de manière saine plutôt que de savoir qui nous sommes réellement. And just like generally speaking, if we want to practice what's normally termed yoga, we, we learn from somebody who knows the practice. Et si vous voulez vraiment euh, apprendre ce qu'est le yoga, alors nous devons euh, acquérir cette connaissance à travers une personne qui sait vraiment we ce associate que with people who are also practicing. Et on s'associe avec ces personnes qui pratiquent également So similarly, if we want to awaken our eternal constitutional nature, our Krishna conscious nature, then it's good to associate with persons who are also practicing or developing that nature. Et similairement, uh, si vous, nous voulons uh, éveiller, réveiller notre conscience de Krishna, alors ce, cela est bien de côtoyer ces personnes qui pratiquent la conscience de Krishna. And in that association, we cultivate perform practical activities together. Et dans cette association, dans, nous, nous nous cultivons uh, et uh, nous, nous avançons. And particularly in this day and age which we're in, um, it is not so easy to practice as maybe in previous ages, intensive meditation and performance of austerities and Controlling of the senses is not so easy. Et uh, de nos jours, dans cet âge-là, uh, il est peut-être beaucoup plus difficile par rapport aux âges précédents de pratiquer la, la méditation intensive, le contrôle des sens, l'austérité. Mm. So in this age, particularly it is recommended, in this, this age is called Kali. Kali means materialistic age age of quarrel, age of hypocrisy, and so on like that. Et dans cet âge euh, particulier que l'on nomme Kali Yuga, euh, Kali Yuga, cela peut euh, 
signifier l'âge des querelles, l'âge de l'ignorance, l'âge de l'hypocrisie. Manda, Samanda, Mateo, Mandu, Bhava, Upadrita, it is said in this age that we're in, people are always lazy and disturbed when it comes to spiritual life. Et on dit que dans cet âge, les gens sont toujours paresseux et dérangés lorsque l'on parle de la vie spirituelle. And easily misguided. Ils sont très facilement déviés. So in this age, it is recommended that the, the ill effects, or let's say the, the struggles, the challenges of this age, can be easily overcome by a simple process. Most people don't want to take to the simple process, but it is a very simple process. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter ce, ce processus très simple. So complicated sometimes. Nous sommes même parfois tellement compliqués. But for this age, a simple process has been given. Been given. It's not Hari Nama, Hari Nama, Hari Nama, Eva Kevala. Et dans cet âge, un processus très simple nous a été donné, c'est Hari Nama, Hari Nama, Hari Nama, Eva Kevala. Chanting and hearing the transcendental sound vibration. C'est chanter et écouter uh, le, la vibration transcendantale sonore. And this, because this is a so by sound, everyone experiences this, I'm sure, that the sound of various music or other sounds, how it affects our consciousness. Et je suis sûr que chacun d'entre vous l'avez déjà ressenti, comment uh, le son, uh, la, la vibration de, de, de n'importe quelle musique peut affecter notre conscience. And of course, different sounds will affect people differently. Et bien sûr, différents types de sons vont affecter les personnes d'une manière And différente. One may become excited by hearing rock music, another by hearing folk music, another by classical music. And we all have different senses, so we do get different tastes from different things. Et donc, uh, les, les personnes peuvent être excitées soit en écoutant le, du rock, du folk ou de la musique classique, nous avons euh, différents sens qui, qui peuvent être euh, euh, stimulés différemment. Le son est un très influential, um, we could say, uh, énergie. Mais le son est une énergie qui est très very influente, powerful, powerful. qui est très puissante. So, through the sound vibration, this Harinam means the spiritual names of the Lord. Et donc, uh, ce Harinam, cela signifie uh, le nom spirituel du Seigneur. They're appearing in, in, you could say, in our presence, so accessible to us, but they're not of this material world. They're not creations of karma. Donc, on peut dire que ces noms, ils, appa ils, ils apparaissent devant nous, Hein, dans ce monde matériel, mais ils ne sont pas une création de ce monde matériel. And one can experience the effect of chanting this, this, this Hari Nam, this Hari Krishna particularly. Um, one can experience the effect by becoming freed from the effects of karma. Et nous pouvons ressentir les effets uh, de ce chant du Saint Nom, car nous nous, nous libérons de l'effet du karma. Which means freed from anxiety, freed from stress, freed from fear, freed from lust, greed, anger, etc. Et cela signifie que que nous devenons euh, libérés du stress, de l'anxiété, du karma, de la colère, de la concupiscence. That's the nivriti or the negative aspect. Et donc ça, cela, ce sont les, les aspects négatifs. And the pravriti ou, ou the positive aspect is that one starts to agree develop a consciousness of our spiritual identity. Et Pavlit, uh, les effets uh, positifs, c'est que l'on commence à développer une conscience uh, spirituelle. And our relationship with Krishna. Et notre relation avec Krishna. And as more we develop our relationship with Krishna, the more amrita, the more taste, uh, or sweet taste, we will experience. Et plus nous développons notre relation avec Krishna, et plus nous allons pouvoir goûter à ce nectar très doux, Amrita. Just like 
The more we come into contact with fire, the more we fear, feel the, the qualities of fire, heat and light. Et tout comme euh, plus nous nous approchons et restons en contact avec le feu, plus nous pouvons ressentir la chaleur et la lumière de celui-ci. So now we're going to cultivate and practice a little bit of this bhakti yoga. Um, and we welcome everyone, invite everyone to join us and try to, um, let's say, absorb our consciousness in this sound vibration. Et donc maintenant, nous allons essayer de pratiquer un peu ce bhakti yoga. On demande à chacun d'entre vous d'essayer right. de vous absorber de, dans cette, trans, euh, dans cette vibration if, transcendantale. Et si toutes vos questions ne sont pas répondues pendant ce chanting du Hare Krishna mantra, c'est appelé le mantra. Le mantra signifie ce qui délivre le mind. Et donc, euh, de cette manière, peut-être vos questions vont être ré répondues pendant ce chant de Hare Krishna mantra. Mantra, ça veut dire ce qui libère le mental. The Hare Krishna mantra is known as Parika Brahma mantra. It means a, a spiritual mantra. Et donc, ce Hare Krishna mantra est désigné comme Parika Brahma mantra, c'est-à-dire qui est au-delà. Uh, 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 il est au-delà de ce monde matériel. Okay. Parika refers to the topmost. Et Parika, ça veut dire. Uh, le meilleur, le Not just deliver us, you could say, from illusion, but actually to um, enlighten us in our constitutional nature. Mm. Non seulement il va nous délivrer de nos illusions, mais il va aussi nous éclairer sur notre véritable nature. Chanting process has come from the spiritual realm. Et uh, ce processus du chant, en fait, il vient du monde, du royaume spirituel. We have our choice. We can take advantage of it or not. But that's our choice. But it is giving us this opportunity. Et uh, il en va de notre choix. Nous pouvons l'accepter ou non. So we invite you all. You can just listen if you wish. Just relax or participate and join us in the chanting. So a simple process, I will chant first the Maha Mantra. Does everyone know the Maha Mantra? Est-ce que tout le monde connaît yeah. le Maha Mantra? Maybe Donc ça, je vais d'abord uh, chanter. Vous pouvez rejoindre ou juste écouter. Uh, Est-ce que tout le monde connaît le Maha Mantra? Some board is here. Est-ce que l'on a le, le Mantra? Everybody knows. Yeah, if you all know, then we'll just chant. Si tout le monde le connaît, alors on va juste chanter. Our spiritual master, our spiritual teacher, came to the West in 1965 from India. Donc, euh, mon maître spirituel est, est venu de l'Inde en 1965 aux États-Unis. With États literally no money, he came on a free boat ride. Littéralement avec euh, rien dans les poches. Et euh, il est venu gratuitement sur, sur un bateau. No institution supporting him. Aucune institution ne l'a Nowhere to stay. Il avait nulle part. He knew nobody in America. Où loger. Il ne connaissait personne aux États-Unis. Just chanted this Maha Mantra and thousands of people eventually came and joined in with this chanting and now millions. And gradually, gradually, people all over the world are taking this opportunity. Et il a juste chanté ce mantra et les gens ont petit à petit ont commencé à se rassembler et leur nombre a commencé à augmenter des centaines de milliers et des millions. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare 
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 
<laughs> no problem. Hare Krishna, 
Thank you very much for your association. Merci beaucoup pour votre association. 
And if you want, we hardly started. We didn't even, practically we didn't take one drop in this ocean. Maybe we were on the sand. <laughs> En réalité, on n'a même pas approché à aborder ce livre. On n'a même pas une goutte. On est, on est peut-être juste euh, sur les bords, sur le sable. Yeah. Yeah, sometimes you get a little bit of spray from the ocean. Hein? When you go to the ocean shore, sometimes some spray from the ocean comes. Hein? Mm -hmm. Et parfois, lorsqu'on est au bord de l'océan, on, euh, on se prend un petit... Euh... Yes, yes. From the ocean. It comes from the ocean, but it's not exactly the ocean. You can't swim in the spray or drown in the spray very easily. So we do have the French version available if you want of this nectar of devotion. Et donc, on a une version euh, française de ce nectar de la dévotion. Ici. This was translated by our spiritual master from the Sanskrit. And uh, this, traduit, uh, this is our spiritual master picture of. En Sanskrit. Et ça, c'est uh, la, la photo de mon maître spirituel. Yeah. And this is our spiritual master in Paris, actually. Et ça, yeah. c'est la photo... Uh, de mon maître spirituel, c'est le à Paris, en fait. C'est l'Arc de Triomphe, c'est ça L'Arc de Triomphe Oui, yes, c'est l'Arc de Triomphe. Triomphe. C'est un petit livre qui décrit comment, comment sur Terre, il a, à l'âge de 70, 70 plus, introduit cette Krishna consciousness dans ce monde autour de nous. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ce livre décrit comment, à l'âge euh, de 70 ans passés, euh, mon maître spirituel a, a ramené la conscience de Krishna au monde occidental. He was practically alone. Il était mission. vraiment pratiquement tout seul. And just some young Westerners who came along to help, but in the beginning he was alone. So this book describes a bit about his life and his amazing experience of how he spread this movement. So that. That's in French too. Donc il était tout seul, il était juste après rejoint par quelques jeunes occidentaux et ce livre décrit comment euh, décrit sa vie. And this is in a... French also. This is in reincarnation. Oh, that isn't in French. What's that doing there? Oh, my word, look at that. Oh, it's in the Tai Chi Sutta. Beautiful picture. <laughs> so, I don't ask me where these books came from. Ne me demandez pas d'où ces livres viennent. Someone else we have acquired them. De manière ou d'une autre, elles sont dans le processus. In French also. Ce sont des livres en français. And this is in French also. Ça aussi c'est en français. The golden oldies solutions of the age of quarrel. Solution pour un âge de fer. Very nice. If you like cooking. Et si vous aimez cuisiner, this is a French cookbook. C'est un livre de cuisine en français. Yeah. It's some of the best cooks there. <laughs> les voici les meilleurs cuisiniers. <laughs> anyway, it's in French also. Nice French cookbook. So, it's up to you. Anyway, c'est un, un très bon livre de cuisine. And if you like animals, you've got to read English. This is in English. Si vous aimez les animaux, voici un and livre en anglais. Mais vous devez... And a French songbook. And I'm just downloading... All the various odd books that we got in French. Okay, je vous ai juste ramené tous les livres que l'on avait par ci par là. This, un peu this de is, this will be reprinted. The French songbook will be available very soon um, again. Book. So. Mm -hmm. Et ce livre des chants Vaishnava en français va bientôt être réédité et sera disponible en masse. We're printing the Bhagavatam right now. The Srimad Bhagavatam is on the press, getting. Et en ce moment, euh, le Shrimad Bhagavatam est dans les presses. So should be available, presses, should be available soon also. On, le, on devrait l'avoir très bientôt. That will come in 12 volumes. Et ça va venir en 12 tomes. Mm. What was that? Sounded like some mouse or something. Hare Krishna, if there's any questions, please. Feel free. You're from Togo. From Togo? Uh, Benny. Benny? Benny. 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 Benny.
Englisch zu sein? Ja. Benin. 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 That's near Togo, is it? Yes. Next to Benin. French speaking country. Yes. Togo also French, isn't it? Yes. French, English, French, English. That coast is all French and English all the way. Huh? Mm. Mm. Toute cette côte africaine est, parle, est francophone. Well, the good thing about that, if there is anything good about it, is that we get to know each other and we get to communicate, you know. La bonne chose à propos de cela, c'est qu'on peut communiquer entre nous, on peut discuter entre nous, se connaître. Nice. So please, any questions? Si vous avez des questions, des commentaires. I'd like to thank all of you for helping us during the marathon so much. Et je voudrais vous remercier pour nous avoir tant aidé That's when we met. Le... It was during a what we call a book marathon. Yeah. <laughs> yes, yes well, le... we, the Krishna's arrangement. We met in Abbas. C'est la rencontre de Krishna que nous sommes rencontrés à Abbas. I was staying in Abbas. Je résidais à Abbas à ce moment-là. In a little apartment there. On avait un petit appartement là-bas. Thank you, for, thank you for all your help. Merci pour votre aide. And, uh, Sophie has a question. Sophie has a question. Hare Krishna, Sophie. Uh, I wanted to ask from your personal experience, did you uh, feel that the, this angry connection, this, this uh, feelings, this added feeling, having these feelings uh, from Maha Mantra straight away from when you joined or it came? Donc, euh, Sophia demande est-ce que Maharaj a commencé à ressentir ce, cet Amrita qu'on a décrit euh, en, re, en écoutant le saint nom dès le début lorsqu'il a rejoint Je me demande toujours quand est-ce qu'il va arriver ce nom. Well, it never ends. En réalité, ça n'a ça, ça like pas de fin. Spiritual life doesn't have any. In the material world, you make come to a certain point, you know, and then it kind of decreases again, you know. Dans le monde matériel, il pouvait arriver jusqu'à un certain point, après lequel cela va diminuer. Spiritual realization, spiritual love, pleasure, whatever, has no limits. Mais la réalisation spirituelle, l'amour spirituel, <laughs> euh, n'a aucune limite. We don't need to compare ourselves with each other or anything like that. We have our own lives and our own experience. So. On n'a pas besoin de se comparer les uns les autres, nous avons I notre remember the vie. first time I encompassed the Hare Krishna. Well, no, um, wasn't exactly the first. First time I was conscious of coming in contact with the Hare Krishna mantra. Je me souviens de la première fois où j'étais vraiment conscient d'avoir rencontré les Hare Krishna. It was in a little apartment in a, a little little town. Well, no, not so little, but a small town in England called Sutton Coldfield. Cold Sutton Cold Field. C'était dans un tout petit appartement, dans une petite ville. Nobody has ever heard of it. It's near Birmingham. C'est près de Birmingham. And I was visiting some of my ex-college friends. Et je rendais visite à un de mes ex-camarades de classe euh, de la fac. And we'd been in the 1960s, uh, late 60s, early 70s. We'd been experimenting in those days most young people were experimenting with hallucinogenic drugs et uh, la plupart des gens à cette époque là vers la fin des années 60 début des années 70 mm -hmm. les jeunes surtout nous expérimentions uh, les substances hallucinogènes so i went there to visit these friends et je suis allé rendre visite we were à having ces like a college little little group college reunion amongst you know had a little group that is on avait un petit rassemblement un peu comme les, yeah, les kind, of a par, les... kind of a party you know uh, on avait une fête de réunion des and, anciens uh, élèves of course they were very enthusiastically indulging in hallucinogenic experimental drugs et bien sûr ils étaient euh, en train de s'adonner euh, de manière très enthousiaste euh, dans dans la prise de ces substances hallucinogènes. I, I made a strong, um, for me, it was quite extraordinary. I made a strong commitment not to um, indulge that in that any longer. Et moi, à ce moment-là, j'avais pris une décision extraordinaire, c'était de ne plus m'adonner à ce à ce genre de pratique. But I was there, and I was getting a little bit bored, you could say, because I couldn't, you know, participate in their whatever their 
experience it. Et donc j'étais là-bas et puis on peut dire que j'étais en train de m'ennuyer parce que je ne pouvais je je ne prenais pas part à leur euh, expérience. So I was looking for something to occupy myself. Et donc euh, je cherchais à m'occuper. And I was looking for something interesting to read. Et je cherchais quelque chose d'intéressant à lire. And I found some magazines. Et j'ai trouvé un magazine. But quite a lot of magazines, but they were not attractive to me anymore. Mais en fait, il y en avait beaucoup, mais euh, yeah. ils n'étaient pas yeah. vraiment pas très attirants à mes yeux. Mostly magazines of the time, which were related to the you know mood that they were in, drug incited kind of magazines. You know. mm -hmm. La plupart de ces magazines étaient euh, de temps moderne qui parlaient de de, de drogue, de, de choses de ce genre. So, but I found at the bottom of this pile maybe a lot of magazines, quite a big pile of magazines, and at the very bottom I found two magazines which stuck out. They attracted my attention. Et en fait, euh, tout en bas de cette pile qui était assez grande, hein, j'ai trouvé deux magazines qui ressortaient du lot qui, qui m'ont interloqué. And they were called Back to Godhead magazines. Et ils s'appelaient Back to Godhead. And that, at that time was the magazine of the Hare Krishna movement. Et à, ce, à cette époque-là, c'était le magazine de, du mouvement Hare Krishna. I'd never met a devotee. I didn't know about the existence of this movement. Et je n'avais encore jamais rencontré de dévot. Je ne connaissais I'd pas. I'd heard the Hare de, Krishna euh, mantra. J'avais entendu parler I'd du Hare Krishna. I read about it in many books that I read. Et j'en avais, j'avais lu à propos de ce at, mantra dans. At college, dans we were reading the Bhagavad Gita, we were reading Mahabharata, the Ramayana, the Vedanta Sutra. We were reading all kinds of these books. À la fac, j'avais lu la Bhagavad Gita, le Ramayana, le Vedanta Sutra, plein d'autres livres de ce type. But not by Shri Prabhupada. Mais pas à traduire. Different par translations. We were interested in these things. Et on était intéressés dans ces choses-là. We were chanting Om. Om. I Et could chant it with whatever way of chanting it was. Peu importe and comment je chantais à l'époque. Pseudo kind of yoga exercises and so on. Je faisais quelques types de kind of the interest was there, but there was no direction. Mais je n'avais aucune direction. Nothing plus. solid, you know. Nothing Rien de solide. Real. It was like. Like that, just a spray of the ocean. So when I read those two magazines, that night I stayed up all night reading those magazines. It was pretty much writing from beginning to end, you know, in the magazine. It just all fitted. It made complete sense. Allait bien ensemble, tout faisait du sens. Put everything together. Uh, tout, tout avait une cohérence. The studies of Bible, mais, mais studies de of la Bible, Asian literatures, de la littérature mystic Asian, literatures, de la littérature Buddhist de, literatures, du bouddhisme, whatever little I'd heard or practiced. Chaque chose que j'avais entendu. The desire, ou, the desire for a, a, a realization, awakening. De, de, euh, cette the desire to try to do some good in the world. Ce désir de vouloir faire du bon dans, dans le monde. The desire to become free of false ego. Le désir de, de, de me libérer de so mon many ego. things seem to just fit. They seem to come together there. Et à s'emboîter ensemble. And everything was around, you could say, the central pivot of chanting Hare Krishna. Et tout était autour de ce point central qui okay. était le chant du, du Mahamantra. Because we'd heard it before and were a little familiar with it, you could say, it was in one of many mantras which we'd heard. Et parce que j'étais assez familier avec celui-là, parce que j'avais lu à propos de celui-là et j'avais entendu plein d'autres mantras. Next morning, I just started chanting Hare Krishna. Et le lendemain, j'ai juste commencé à chanter Hare Krishna. The way I, the only way I knew how to chant is singing Hare Krishna. Et donc, and je savais comment uh, chanter Hare Krishna. After a while, I managed to go to a temple and uh, understand a little bit more about it, of course, and then it became a regular activity. Et donc après, j'ai réussi à me déplacer jusqu'à un temple et en entendre plus et c'est devenu une activité régulière pour moi. When I look back to those days, I was working at the time. Et lorsque je réfléchis à, ce, à cette époque-là, yeah. je travaillais à cette époque-là. I can still remember now feeling some extraordinary pleasure 
in just chanting at every moment I could. Et je me souviens juste que je pouvais ressentir du plaisir à chaque moment où je chantais. I had a very good job. I was a cleaner in a factory. J'avais un très bon boulot. J'étais j'étais le nettoyeur dans une usine. I could sing as much as I liked as I cleaned. Et je pouvais chanter autant que je voulais en nettoyant. Nobody could hear me because there was so much noise from the machines. Et personne ne pouvait m'entendre parce qu'il y avait tellement de bruit. The vibration I could feel on my bicycle on the way to work I would sing. Il y avait il y avait la vibration et I, sur mon vélo je chantais en allemand. I would hitchhike, you know, to go somewhere else. If I was going anywhere else, we would hitchhike. Et quand je voulais aller au Sahara, je, je faisais du stop et je chantais en allemand. It was I don't know, it was just something that seemed so natural. C'était je, je sais pas, c'était quelque chose so qui était tellement naturel et joyeuse. Why not? I mean, on s'est dit pourquoi pas. Didn't know much about the philosophy, but je it was. Je connaissais pas grand chose de la philosophie. It was just so pleasing. Mais c'était tellement plaisant. And when I finally decided to join the temple. Et quand j'ai éventuellement and, finalement décidé de rejoindre le temple. And the mood then was everyone was chanting all the time practically. Et l'humeur là-bas c'était que tout le monde chantait pratiquement okay. à n'importe quel moment chaque moment. Obviously we had to talk about things and this and that, but basically every spare moment the devotees were chanting. Bien sûr nous devions parler de telle ou telle chose, mais dès que quelqu'un avait un moment de libre, il chantait. And because we were all together. United, you know that the effect. Satum pasangam mama virya sang vidu bhavanti vidkana vasayana kataha. Then the association of devotees, satum prasangam, that the the taste, the sweet taste of this uh, sound vibration becomes very sweet in the association of devotees. Mm. Et nous étions tous ensemble, et nous étions tous en unité où nous chantions à l'unisson. Et, euh, et ce verset que j'ai récité, il dit que lorsque l'on chante en étant tous rassemblés, le nom devient encore plus doux, plus sucré. Even in this world, generally, when we want to, sh- to enjoy something, we, we come together with others who are similar. And we share, we try to enjoy it together, a meal or a drink or a sport or an event. Whatever it is. So, et, like that. et même dans ce monde, euh, lorsque nous apprécions quelque chose, nous essayons de nous retrouver entre nous, entre personnes de goûts similaires, que nous aimions écouter quelque chose, manger, boire, le sport et tout, nous nous rassemblons pour le faire. In those days, we had no mobiles. Et à, à cette époque-là, nous n'avions pas de téléphone portable. No computers. Pas d'ordinateur. No cars. Pas de voiture. No bank account. Pas de compte en banque. Not even a telephone. Nothing. We had no. Everything was communal. Our clothes. And everything was communal. It was a very unique situation, and we were just all together, just singing Krishna's name. We were young. You could say naive. A little bit, whatever you want to call it, but it was so. Such a, such a pleasing experience. Mais c'était une expérience tellement plaisante. And then, of course, we have to go deeper. Et bien sûr, après, nous devons into the ocean. En dans It's ocean. like when you go into the ocean. C'est comme lorsque vous allez dans l'océan. If you look back to when you were a kid. Et que vous regardez quand vous étiez. Uh, maybe you are still a kid. Peut-être vous êtes toujours un enfant. And when you go, a kid goes into the ocean, it's a great experience, isn't it? Mais quand it's just such pleasure. Va à le, à, dans l'océan, c'est un grand plaisir, n'est-ce pas? You can, you're so excited, huh? Vous êtes tellement you see the ocean, de voir you les, see the waves, you see vagues, the sky, you know, it's all so exciting. Le ciel, you just want to jump in there. Vous juste sauter dans l'eau. Some kind of pleasure. And especially if your friends or your family are around you, you have a lot of fun in the ocean, playing around. But how far can you go? You can't go that far because, you know, we are a land creature. And if we go too far, we'll, it will be a different experience. Et si on va trop loin, ça va être une expérience différente. You know, at the seashore, it's just, wow, fantastic, huh? Au bord de la mer, c'est wow, fantastique. But if you want to go into the middle of the Atlantic Ocean, 
Oh, that's a different experience. If, if you were dropped in the middle of the Atlantic Ocean, you probably wouldn't feel so blissful. 20 foot waves around you, and nothing to be seen except for water in every direction. How deep is it? 10,000 meters deep. Ah, freezing cold. Ah, we won't last. We don't belong there. On, uh, on pas. Oh. We have, the, in other place. words, we have to develop the the, eligibility, the nature, the quality to go deeper into the ocean of transcendence, spiritual transcendence. If we only stay on the shore, you only get a limited amount of, you know, it's a sort of limited experience. Sometimes the tide goes out, sometimes it's cold. You don't always get the same. You have to enter deep into the ocean of devotion. Mm. Si lorsque l'on reste juste sur les bords de la mer, en fait, on a une sorte, un, une sorte d'expérience qui est différente. Amen. Parfois, on prend un peu de vagues, des fois, c'est un peu froid, des fois, on se fait clabousser. C'est différent que lorsque l'on est vraiment dans profondément dans notre cœur. The real, ex the deeper experience of, real, of, the, of relationship rasa with Krishna. C'est une relation beaucoup plus more and more, more. In the beginning, it's more about we're feeling good, we're feeling freedom. You'll see in the next chapter of Nectar of Devotion, characteristics of pure devotional service. Freedom from distress is the first one, Kleshagni. Au début, on a plus un sentiment de liberté, de joie. C'est les, les premiers chapitres uh, du Nectar de la Devotion. That's only step après. one. You'll feel great, but that's only step étape. one. One has to go a little further if one wants to say, otherwise it's just, so what, I'm free of distress, but what now? Then suk, suk, subada, one has to experience some actual pleasure, not just relative pleasure. Donc ça c'est la première étape, mais après on, on en veut plus. C'est quoi si on It's est libéré time. de, si on se sent libre? Sangha association. La étape c'est aller plus profondément pour expérimenter cette joie. Troisième étape, c'est Sangha, c'est l'association. Practice and association, devotees. Pratiquer et s'associer avec les devotees. And then on further and further, we can et progress, on go deeper and deeper. En allant and the taste will take on, it's like in a loving relationship. C'est comme dans une relation amoureuse. The, the excitement of a boy and a girl first meeting is indeed very intense. Bien sûr, uh, l'excitation que l'on ressent lorsque But, la première fois un garçon et une fille se rencontrent peut yeah. être très intense. The relationship has to develop beyond just the first meeting. Mais la relation doit se développer au-delà de la première rencontre. It, it won't last unless it goes Sinon, deeper. Sinon, cela ne perdurera pas. So we want to go deeper into devotion. Nous voulons aller plus profondément dans la devotion. Deeper into our hearing and chanting to our relationship with Krishna. Plus profondément dans notre chant, dans notre écoute, dans notre relation avec Krishna. And at every stage, there's a different flavor of taste. Et à chaque étape, il y a un goût différent, uh, une saveur différente à ce dessous. And I can say one thing, that especially congregational chanting of Hare Krishna. Et uh, surtout, Le chant en congrégation du mantra Hare Krishna. But, uh, it, whether we're young, old, black, white, whatever our body may be, it doesn't matter. Anyone can actually taste something very special in this congregational chanting. Et peu importe que l'on soit jeune, vieux, blanc, noir, peu importe notre situation, chacun peut ressentir quelque chose lorsqu'on est dans ce champ congrégationnel. It may not be, you could say, a love or loving exchange. It may not be with realization. Il se peut que ce ne soit pas des échanges d'amour ou euh, qu'il n'y ait pas de réalisation spirituelle. We may not be on a liberated platform, so to speak. Il se peut que l'on ne soit pas sur cette soi-disant uh, platform libéré. But we're associating with Krishna. Mais nous nous associons avec Krishna. And just like in any relationship, the more we're attentive in that relationship, the more we can experience the results of that association. 
Et euh, comme, tout comme cela est valable avec n'importe quelle relation, plus on est attentif de, de cette relation, so et plus elle peut se développer. When we come together and dance and chant together, we're associating with Krishna. Lorsque nous nous rassemblons et que nous chantons et dansons ensemble, en fait, nous nous associons avec Krishna. Very easy to associate with the name. Krishna is, the, is non-different. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. We get the taste in this chanting of the holy name. Why? Because Nama Namano, that the name, Vinatva Nama Namano, is non-different than Krishna himself. Et en fait, ce nom n'est pas différent de Krishna. Krishna et son nom sont identiques. What an amazing opportunity we have. And Krishna is very happy to see people chanting and dancing. C'est une opportunité incroyable que nous, nous avons. Et Krishna est très smoking. heureux de nous voir chanter et danser ensemble, souri sourire. Not because they're taking some intoxication, et non pas, non drink pas or drug or something. Euh, des, des boissons alcoolisées ou autre But drogue. They're singing the transcendental names, his transcendental form and presence of his names. On chante. On chante euh, yes, de son nom transcendant. So this is the beginning. Et donc ça c'est le début. Stage of our loving relationship with Krishna developing. So naturally Krishna reciprocates and you feel pleasure. Et donc naturellement dans cet état du début, euh, lorsque nous euh, développons notre relation avec Krishna, il réciproque. Mm. Et de cette manière nous avançons dans notre relation. Generally when a person reciprocates favorably, you feel pleasure. Et de manière générale, lorsqu'une personne réciproque de manière Uh, positif, alors on se sent bien. Hare Krishna. So thank you very much for that uh, reminder. Merci beaucoup pour uh, ce rappel. Devotional service explained here nectar devotion as a progression from previous lifetimes also. Mm. Uh, le service dévotionnel est décrit ici dans le nectar de la dévotion comme étant une progression provenant de nos vies passées. So usually when we develop a taste quickly it's related to a previous experience and then you make them come up to a, uh, and you kind of come up to a plateau or so where you left off or something like that then you go further in dans notre vie précédente, on, peut, on a pu arriver à un certain endroit sur un plateau où on stagnait, et après on reprend à partir de, de ce, de ce niveau-là. By associating with those who are more advanced, then it gives us a chance to advance. En s'associant à des personnes qui sont plus avancées, cela nous donne une opportunité nous-mêmes d'avancer. Hare Krishna. Anything else? Time. We're good. Okay, we're good. I'm glad we're good. <laughs> I'm bad, you're good. I'm bad, you're good. Uh, we are what to do. We're, we are what we are. Trying to become Krishna conscious. Thank you all very, very much. And I wish you happy, happy journey. And we hope that you take the spiritual journey in your nous life. Add it to you. Nous souhaitons un très bon voyage sur ce cheminement spirituel. Et... Maybe we have a little snack or not, I don't know. Nous avons These books are very rare, by the way. Extremely rare. rare. Very hard to get. They're some of the only copies. Of them. Do we bring some sweets or not? Yeah. Okay. Enough to break it into teeny. We have some Mahaprasadam. Ram Badra. It was Ram Badra's birthday a couple of days ago. Happy birthday to him. Ram Badra is the father of Rohini Nandan. If you don't know, most of you know. Huh? No, no, it's from here. No, it's not no. from there. No. Oh, oh yeah. dear me, what a, what a thing to say. <laughs> I bought them on Rakuten. Yeah, take it. It's all yours. I've got more. Here's some snacks. Break it into little bits. Some cookies. Hare Krishna, chers dévots sur Skype. Euh, on a terminé la conférence. On va maintenant distribuer, euh, Mahala, je vais distribuer quelques sucreries. Merci d'avoir été là. Et à très bientôt sur les prochains programmes. Jananda Maharaj Ki Jai. Hare Krishna.